राधे राधे नमस्कार बंधुरा सबा कम आशा कर सब भलो आज राकेश लाइफ भिलेज ब्लके सबा के स्वागत जाने बैरिए पड़ल चन्नेश्वर ठाकुर पुजो दीते जाबले एखे एक पौराणिक कहनी आज जे माँ आदिर आक रूप हे चन्नेश्वर एखे एक पौराणिक कहनी शुरू हो आस बाबार माथाय जल ढाल कथा देखते चन्नेश्वर मंदिर थे जल नहीं विभिन्न प्रतिष्ठान ठाकुर माथाय जल ढाला है बोलते बोलते पहुंचे गलम एन दीघा स्टैंडे से दीघा बस धरब बोले दाड़ी आई ठाकुर प्रसाद थाली एवं पुष्पाजल फुल आ फुल धूप प्रसाद थाली बैगे आनेक अपेक्षार पर अवशेषे हमारे बस एस दाड़ उठब एन बस मध्य देखी सीट आना समय चारोक दोकान पाट भर्ती हेटे हेटे जा पहुंचब पुरो ठाकुर मंदिर सामने तेल चलो बोलते बोलते गेटे प्राय सामने चले गेट थे पेरब ठाकुर मंदिर दिखे तेल चलो गेटर दिखे प्राय जा प्राय पहुंचे गे गेटर दिखे चलो प्रथम जुतो रखब तर ढुकब जुतो काउंटार मंदिर ढुकब चलो सीढ़ी पे ऊपर उठे देखते बंधुरा प्रचुर कतारे कतारे लो हमारा अनेक पर
করার জন্য একশো আট কোটি জ্বালান জ্বালাচ্ছে মানে ভগবানের জন্য এটা আমি জানতাম না এখানে তখন এসে দেখছি যে একশো আট কোটি জ্বালানো হয় এখানে হাঁটার মতো জায়গা আছে আসছে না তাই দেখতে পাচ্ছ আমরা যে হেঁটে যাচ্ছি তাই মানুষের উপর দিয়ে বলা যায় পুরো একটুও জায়গা নেই পুরো বলতে গেলে একটুও জায়গা নেই আমরা হেঁটে যাচ্ছি কষ্টে অনেক সাধনার পর আমরা পৌঁছে গেছি পুরো মন্দির মন্দিরের কাছাকাছি প্রায় মন্দিরে ঢুকতে আর কিছুটা বাকি আছে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর গান বাজছে কোনো শোনা যাচ্ছে না সাউন্ডে নিশ্চয়ই শুনতে কষ্ট হবে তাহলে চলো পুরো মন্দিরের ভেতরে ঢুকবো ঠিক আছে মন্দিরের কাছাকাছি এখন বাজে এখন বাজে তিনটা বিয়াল্লিশ আমরা এসছিলাম একটার দিকে তিনটা বিয়াল্লিশে আমরা জায়গা পেয়েছি তাহলে যখন চলো বন্ধুরা ভগবানের কাছে পৌঁছে গেছি প্রথমে ভগবানকে প্রণাম করে যাব ত্রিমূর্তির কাছে কারণ পৌরাণিক কাহিনীতে আছে এই সাঁড় হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু যখন মহাদেব যখন কোনো মতে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারছিল না তখন এই সাঁড়ের ওপরে ভর করে মহাদেব অসুরকে দমন করেছিল সেই জন্য আগে মহাদেবের পুজোয় আগে যদি কেউ সাঁড়কে প্রণাম করে যায় তাহলে ওর পুজো পুরো সার্থক আর সাঁড়কে যদি কেউ না প্রণাম করে যায় তাহলে মহাদেব ওর পুজো নেয় না আগে ভগবান তারপরে দেবতা আগে ভগবানকে পুজো করতে হবে মহাদেবও পুরো বিশ্বাস করে বা পুরো আরাধনা করে ভগবানের সেই বিষ্ণু বিষ্ণু ভগবানের আরাধনা করে এই চলো প্রথম আমরা বিষ্ণু ভগবানের কাছে জানাবো যে আমরা এসছি তারপর আমরা মহাদেবের কাছে ঢুকবো
चलो एखान नहीं जाब हरे कृष्ण हरे Thank you. 
ফেব্রুয়ারি এন্ড মার্চে এই অনুষ্ঠানটা হয় জগন্নাথ মন্দিরটা দেখাচ্ছি বেঙ্গলে একটা বড় জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে আমরা দেখতে পাবে আর কিছু দিনের মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা বড় জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে দেখতে পেলে এই দিক থেকে বেরিয়ে আসার পর জগন্নাথ মন্দির প্রচুর আওয়াজ কোনো শোনা যাচ্ছে না তোমাদের আমরা তো পঞ্চমীর নিয়ে নিয়েছি অলরেডি প্রসাদ আছে ঠাকুরের প্রসাদ আছে ওটা ঠাকুরের প্রসাদ আছে ওটা অলরেডি নিয়ে তারপরে বাড়ির দিকে রওনা দিব দেয়া হয়ে গেছে এখন বেরিয়ে যাব প্রায় আমাদের পুজো শেষ হয়ে গেছে অলরেডি পুজো থাকবে সারা দিন সারা রাত ধরে পুজো থাকবে অলরেডি আমাদের পুজো শেষ হয়ে গেছে চলো বেরিয়ে পড়ি তাহলে পুজো মন্ডল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ছি কারণ আর আমরা থাকব না প্রায় বলতে গেলে তিন চার ঘন্টা এখানে আমাদের লেগে গেছে অলরেডি তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ি এটা যে বেরিয়ে এসছি বাইরের দোকানগুলো দাঁড়িয়েছি উড়িষ্যা চন্নেশ্বর বাবার মন্দিরের পাশের যে স্ট্যান্ডটা ওখানে রিক্সা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে 
ওখান থেকে রিক্সা ধরবো অটো হোক রিক্সা হোক যে কোনো একটা জিনিস ধরবো তাহলে চলো রিক্সা ধরি তারপর দীঘার দিকে একটু রওনা দিব তারপর বাড়ি সোজা বর্ডারের রিক্সা কোন দিকে গো বর্ডারের রিক্সা মানে বর্ডার দিয়ে যাবে এদিকে না চলো এখন বর্ডারের রিক্সা ধরবো আমরা বর্ডার কজন দুজন চলো সুসাইড করার মতো সময় নেই বুঝতে পারলে সুসাইড করার মতো সময় নেই বেশি টাকা নিচ্ছে নিচে সেপে পৌঁছে দিবে ঠিক আছে এখন লোক নেই পুরো দুজনই দাঁড়িয়ে আছি মেলার বাজার আমরা যে দীঘা ঘুরতে যাব সেটাও হচ্ছে না মনে হয় অনেকটা অনেকটা দেরি হবে চলো নেক্সট কত তাড়াতাড়ি লোক আসবে দেখি তাহলে আমরা এখন বসি তারপর লোক আসার পর আমরা বেরিয়ে যাব বন্ধুরা বসে গেছি প্রচুর লোকও চলে এসছে এখন রিক্সাতে উঠছে রিক্সা স্টার্ট মারবে তারপর বেরিয়ে যাব চলো দীঘার দিকে প্রায় চলে এসছি এখন দীঘা সৈকতে আমরা পুরো নেমে গেছি প্রায় ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা চলে এলাম প্রায় আরও আধা ঘন্টা মতো দীঘা সৈকতে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো তারপর আমরা এখান থেকে বেরোবো তাহলে চলো আমাদের সেই দীঘাতে একটা কচ্ছপ উঠে এসছিল এখন প্রায় মারা গেছে দেখতে পাচ্ছ কিছু করারও নেই কারণ সংরক্ষণের জিনিস মারা যেতে নিজেরও কষ্ট লাগছে জল অনেক কাছাকাছি চলে এসছে এখন পুরো জোয়ারের কাছাকাছি আমরা উঠে এসছি কারণ জল পুরো কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আসবে না ওটাই
ভাবনি অবাক লাগে টুকু নিয়ে হ্যাঁ দেখা সামনে কিনেও কথা কইতে লাগে তোমার তাহলে ঢুল ঢুল ছিল এটা প্রাকৃতিক সুন্দর ভগবানের ঘরে এমন সৃষ্টি এলা ভাবতে অবাক লাগে আমার দুজন বসে গেছি দেখতে পাচ্ছ ঠাকুরের প্রসাদও নিয়ে নিয়েছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোরম দৃশ্যে আমরা বসে এখন পুরো সমুদ্রের দৃশ্যটা দেখব প্লাস প্রসাদ খাব তাহলে চলো দীঘা থেকে দীঘা যেতে প্রচুর সুবিধা হয়েছিল আসতে যা হ্যারেজমেন্ট হচ্ছে বলে বোঝাতে পারবো না আমরা যখন এসছিলাম পুরো দীঘা থেকে বাস এখনও ছাড়েনি দীঘা থেকে বাস যখন ছাড়েনি প্রায় আমরা সাড়ে সাতটা আটটা মতো ওয়েট করেছি সেখান থেকে একটা বাস আসছে রামনগর এসছিল রামনগরে আমরা চলে এসছি রামনগর থেকে আবার একটা বাস ধরতে হবে বাস পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি অটো পেয়েছি অটো এখনও যায়নি কি করব মানে প্রায় অনেকটা দাঁড়াতে হচ্ছে যারা আসবে এইরকম প্রায় পাঁচটার আগে তোমরা সবাই বাস ধরে নিবে নাহলে প্রচুর প্রবলেম হবে প্রচুর যারা পাঁচটার পরে বাস ধরছ প্রচুর প্রবলেম হবে কারণ হচ্ছে এইরকম চেঞ্জ করে করে যেতে হবে যদি পেলে ভালো কথা না হলে না পেলে তো আরও ভালো তাহলে আমরা এইরকম ফেঁসে গেছি বলে বললাম যে প্রায় আটটা পর্যন্ত ওয়েট করেছি দীঘায় একটাও বাস আসেনি তারপর আমরা এসছিলাম প্রায় রামনগরের কাছে নেমে গেছি তারপর এখান থেকে বাস নেই আমরা একটা অটো ঠিক করছি প্রায় পাঁচজন হলে যাবে তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাহলে চলো কখন বাড়ি পৌঁছাই তোমাদের বলছি কারণ কখন কাঁথি পৌঁছাবো সেটাও তোমাদের বলবো কারণ যারা যারা আসছো প্রচুর ফেঁসে যেতে পারো যেন পাঁচটার আগে যা ধরবে পাঁচটার আগে পাঁচটার পরে প্রায় বাস পাবে না বললেই চলো আমি ধরে দাঁড়িয়ে আছি কারুর সন্তান নেই আমার দুজনই দাঁড়িয়ে আছি অটো যাচ্ছে না না বাস যাবে কি বলবো বোঝে বলে বোঝাতে পারবো না প্রায় বেজে গেছে এখন সাড়ে আটটা নটার মতো তখন বাড়ি পৌঁছাবো মনে হয় দশটার পরেই বাড়ি পৌঁছাবো এই মনে হয় পাঁচটার দিকে বাস ধরে দিলে ভালো হতো আমরা এতটা পুষিয়ে নিই যে দীঘা বলে যে সবসময় পাওয়া যায় স্টেট বাসই দিচ্ছে না মানে সরকার কি হাল হয়ে গেছে সরকারি স্টেট বাস ছটার পর বন্ধ তাহলে এর মতো লজ্জার বিষয় আর কিছু নেই এর মতো লজ্জার বিষয় মানে কিছু নেই কারণ সরকারি স্টেট বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দুঃখে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দুঃখে আমরা দাঁড়িয়েছি এখন রামনগরে সরকারি স্টেট বাস নেই তাহলে মানুষ এখন কতটা পরিষেবাহীন পরিবহন মন্ত্রী আছে সব আছে তাও পরিষেবাহীন তাহলে চলো আরও কতক্ষণ দাঁড়াই দেখি পড়েছি বন্ধুরা প্রায় বলতে গেলে আটটার দিকে আমরা এসছিলাম তারপর এখন পর্যন্ত কোনো বাস পাচ্ছি না দেখি কারুর কাছে লিফট পাওয়া যায় কি না দেখি বাড়ি যাবো আজকে মনে পাইনি বাস পাইনি সেই জন্য অটোতে যাচ্ছি চল্লিশ টাকা করে ভাড়া চলো তাহলে বাড়ির দিকে পৌঁছে যাই কারণ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে প্রায় আমাদের বেজে গেছে প্রায় বলতে গেলে প্রায় সাড়ে আটটার দিকে তাহলে ফাইনালি বন্ধুরা বেরিয়ে গেছি এখন বেরিয়ে যাই তাহলে বাড়ির দিকে গেলে কথা বলছি তাহলে চলে গেছি দেখতে পাচ্ছ পুরো এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে দশটার কাছাকাছি চলো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে চলো বন্ধুরা আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি দেখাবেন নেক্সট একটা ব্লকে